No dia 10 de fevereiro de 1912, faleceu no Rio de Janeiro o Barão do Rio Branco, um dos grandes estadistas brasileiros. Sua imensa popularidade e as inúmeras homenagens que recebeu levaram o governo a mudar a data do carnaval, suspendendo as festividades para homenagear o grande estadista. A excelência da nossa diplomacia se deve ao Barão do Rio Branco. O Barão foi o ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Ele foi responsável por resolver todas as disputas fronteiriças do Brasil com a Bolívia, Argentina, Peru e Equador por meios pacíficos. E foi o primeiro chanceler brasileiro a compreender a importância da integração da América Latina para a política externa brasileira. O sucesso de Rio Branco na conduta das relações internacionais foi fruto da sua clareza de propósito e da sua competência de implementar uma política de Estado. Ao assumir o Ministério das Relações Exteriores em 1902, ele deixou claro que o Itamaraty não seria conduzido por uma visão partidária. Ele disse, não venho servir a um partido político, venho servir ao Brasil, que todos desejam ver unido, íntegro, forte e respeitado. De fato, Rio Branco só aceitou o cargo de ministro porque o presidente Rodrigues Alves lhe garantiu que o Itamaraty não é e não deve ser uma pasta de política interna. Graças a esta obsessão de Rio Branco com a formação educacional e intelectual dos nossos diplomatas, o Brasil criou um dos mais qualificados e preparados corpos diplomáticos do mundo, uma tradição de excelência que perdurou durante todo o século XX e que só foi quebrada no governo Lula em 2002. Hoje, vivemos uma época lamentável em que a diplomacia brasileira deixou de ser política de Estado para se tornar política partidária e palanque ideológico. É bom lembrar que durante mais de 100 anos, a diplomacia brasileira era considerada uma das melhores do mundo, graças ao legado do Barão do Rio Branco.